France 24 et Public Sénat présente Merci de nous rejoindre ici à Bruxelles au Parlement européen. Ils étaient 6 au début de la construction européenne, ils sont désormais 27 et ils pourraient bientôt passer à 35. L'élargissement du club européen est un véritable serpent de mer, mais il a pris une acuité particulière depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Européens ont dû promettre la candidature à ce pays en guerre. Et d'autres nations n'ont pas manqué l'occasion de réclamer leur dû à la Moldavie et la Géorgie, voisines de l'Ukraine d'une part, mais aussi les six pays des Balkans occidentaux qui attendaient à la porte de l'UE depuis près de 20 ans. En attendant, cette Europe XXL promet de poser des problèmes institutionnels énormes et le couple franco-allemand réclame une réforme de l'Union avant d'intégrer de nouveaux membres. Oui, d'ailleurs, nous en parlons tout de suite avec nos invités. Zélia Nazovko, bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen de la Croatie, hein, qui est un pays balkanique, qui est le dernier entré dans le club européen et qui ne veut pas refermer la porte derrière lui. Ça, c'est évident. Et euh, nous sommes aussi avec Fabienne Keller, députée européenne de Renew Europe, c'est-à-dire la majorité présidentielle en France qui souhaite euh, un allergissement sous condition de réforme. On va en parler Fabienne Keller. C'est un peu le retour de refoulé quand même. On n'osait plus parler élargissement euh, car les pays euh, candidats semblaient euh, longtemps très loin de nous. Et puis la guerre en Ukraine a, a rebattu les cartes. Oui, elle nous a rappelé que le, la mission première de l'Union européenne, c'est de consolider des démocraties, de les inclure dans un ensemble qui les protège contre l'agresseur. Et là, l'agresseur, voilà, il s'est révélé à l'occasion de la guerre d'agression de la Russie contre, contre l'Ukraine, euh, que très habilement euh, Volodymyr Zelensky a demandé à rentrer dans, dans l'Union euh, et que la Moldavie lui a emboîté le pas, elle qui est très menacée également hein, sur son territoire, euh, créant, c'est vrai, une actualité forte, une actualité politique Comment est-ce qu'on la décline en termes économiques, en termes structurels dans euh, l'Union européenne C'est toute cette question. Euh, cet élargissement sera-t-il total, euh, d'un coup Est-ce qu'au contraire, ça doit être progressif en fonction des politiques Quel rôle de la nouvelle communauté politique européenne que euh, Emmanuel Macron a souhaité organiser Donc euh, 45 euh, États membres qui euh, se, se réunissent maintenant pour la troisième fois à Grenade, qui se sont réunis. Donc euh, voilà, euh, un débat qui est ouvert, mais où clairement la France et l'Europe souhaitent stabiliser euh, des démocraties, mais être exigeants aussi sur des sujets tellement importants comme l'état de droit, par exemple. Alors effectivement, pas. plusieurs questions se posent avec euh, cet élargissement, mais d'abord une question sur l'Ukraine, Zelia Nazovko. Est-ce que l'idée, c'est d'offrir une adhésion express à ce pays seulement pour des raisons de sécurité euh, je trouve qu'il faut aussi changer notre rapport sur l'élargissement. Euh, ce sont nous qui, qui avons offert euh, l'option européenne à l'Ukraine et c'est pour l'Europe qu'ils se battent. C'est comme les, euh, les pays de, de l'Est, comme tous les pays de, de l'Est et du Sud qui se battent pour protéger notre, nos frontières. Maintenant, il y a cette bataille contre le terrorisme au Sud. Nous avons une bataille contre les valeurs euh, dictateurs euh, autoritaires qui, qui, qui se déroulent en Ukraine. Et c'est la bataille pour l'Europe qu'on a, qu a rêvé quand nous, a, nous avons rêvé le projet européen. Est-ce que, est -ce que nous, nous avons oublié ce rêve où nous sommes tournés dans une euh, bureaucratie euh, sans fin pour euh, prolonger cette agonie qui, qui veut dire euh, si nous voulons avoir quelqu'un dans notre famille, c'est comme vous, vous côtoyez une fille pendant quelques années, vous ne voulez pas la marier, mais vous voulez laisser traîner comme ça, et c'est ça, euh, c'est mariage ou pas et c'est la seule chose qu'on doit décider enfin avec le Balkan de l'Est et avec euh, de l'Est et l'Ukraine. Est-ce qu'on veut avoir une famille ou on veut euh, être individuel euh, euh, et euh, 
perdre cette rêve que nos pères ont, ont rêvé quand ils ont bâti le, le, le projet de l'Union européenne. Alors, on est des très mauvais fi fiancés, vous l'avez compris, <rire> Fabienne Keller, par cette métaphore. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on doit ouvrir euh, des négociations d'adhésion en parlant de mariage, justement, euh, euh, rapidement, avant la fin de l'année euh, C'est-à-dire, en fait, ça paraît un peu fou pour nos téléspectateurs, peut-être, de négocier chapitre par chapitre euh, avec un pays qui est en guerre. Hein, et pourtant, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Oui, euh, ça peut apparaître compliqué, mais le, la réalité nous impose hein, de trouver d'autres euh, solutions. Euh, L'aspiration du peuple ukrainien à l'Europe est, je dois dire, extraordinaire. Hein. C'était incroyable quand Volodymyr Zelensky était au Parlement et que physiquement, il nous a partagé l'aspiration de son peuple, alors que le dernier événement aussi émouvant, c'était la sortie des Britanniques. Donc voilà, il nous rappelle combien l'Europe est désirable. Après, euh, voilà, par exemple, la lutte contre la corruption reste un sujet majeur en Ukraine et un sujet central pour les pays euh, des, des Balkans. On voit les difficultés qu'on a avec la Hongrie, si on n'a pas de justice indépendante, si on n'a pas d'expression libre et en particulier de liberté des, des médias. Voilà, nos démocraties ne peuvent pas euh, vivre sereinement. Donc oui, il y aura ouverture de, de chapitres, mais adaptée à la situation particulière de l'Ukraine. En même temps, l'Union européenne va évoluer. Elle a beaucoup progressé dans le domaine de la défense, mais beaucoup de choses sont à venir. Et là aussi, c'est l'Ukraine qui nous a imposé de <coughs> réagir, hein, alors qu'il n'y avait pas eu de guerre à nos portes depuis euh, la fondation de, de l'Union européenne. Donc, euh, comme, comme l'avait dit euh, Steve Schuman ou, ou Jean Monnet, l'Europe progresse à l'occasion des crises. Elle est face à une nouvelle situation. Elle va peut-être avoir plus de 30... Euh, euh, pays membres euh, bientôt. Elle doit donc changer sa gouvernance, son organisation et adapter aussi les négociations euh, d'entrée dans l'Union à la réalité des pays. Mais ouais. on a découvert à l'occasion de la guerre qu'on avait pas mal d'Erasmus ukrainiens déjà chez nous. Donc l'Europe, elle est déjà présente d'une certaine manière dans de nombreux États candidats. Zéliana Zovko, vous êtes favorable à un élargissement rapide pour notamment des raisons de sécurité, mais Fabienne Keller en parlait. Il y a aussi d'autres critères à respecter, l'état de droit, la lutte contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas un risque d'aller trop vite dans cet élargissement non, il n'y a pas le risque, il y a euh, seulement le manque d'ambition. On avait eu de, euh, une grande ambition avec euh, les leaders d'avant. Euh, je, je me rappelle très bien le président Chirac qui est venu dans le pacte de stabilité qui a été créé à, à Sarajevo en euh, 1999. Sommet des Zagreb, c'était la France qui était euh, en avance avec cette initiative. Le président Chirac, dans ce moment-là, il a connu et il a compris la réalité et la, la, le bout stratégique de l'élargissement. L'ambition, il faut l'être pour les gens, comme euh, notre président, Mme Ursula von der Leyen, qui a dit qu'il faut être visionnaire. Et dans son discours d'État euh, 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 State of Union, elle a dit qu'il qu faut avoir courage pour, pour aller avant avec l'élargissement. Oui, elle a dit ça. Il y a euh, le cas, on a, on a bien vu, un peu, un peu distinct de l'Ukraine, de la Moldavie, pays voisin aussi, qui a pris le train express de la candidature, de la Géorgie qu'il n'a pas eu. Et puis il y a les Balkans occidentaux qui attendent de, depuis longtemps euh, à la porte, qui sont un peu vexés, mais avec des conflits ouverts, par exemple, entre la Serbie et le Kosovo. C'est même plus euh, des questions seulement euh, de corruption qui existent bien, mais même des questions de sécurité entre eux. Qu'est-ce qu'on peut leur euh, offrir comme perspective, vraiment ben, rappeler les conditions de l'entrée dans l'Union. Ce n'est pas possible que deux États membres soient en conflit, soient en menace entre eux, voire en, en intervention dans l'autre État membre. Ce n'est pas possible. Oui, parce qu'il y a eu un attentat terroriste au Kosovo, eu... expliquons voilà. hein, quand même. Voilà, euh, perpétré euh, euh, par la, la Serbie voisine. En tout cas, c'est la thèse euh, qui semble euh, correspondre à la réalité. Euh, donc ça, ce n'est pas possible dans l'Union européenne. Donc comment fonctionne la justice face à cette réalité Comment sur le passé, le travail de mémoire et de réconciliation a été, en fait, n'a pas été pour l'instant conduit C'est aussi la condition d'une cohabitation où des chefs d'État devront être l'un à côté de l'autre. Mais je pense, et notre Premier ministre, André Plenkovic, c'est pourquoi il a vraiment insisté avec le président Macron de continuer avec l'élargissement, d'avoir cet approfondissement et d'ouvrir la négociation avec Macédoine du Nord et Albanie 
pour, pour la sécurité, c'est surtout la, 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 la chose qui est le plus important, la sécurité, la loi électorale en Bosnie-Herzégovine, la, la balance entre les trois communautés, comme dans l'Irlande du Nord, power sharing, ar, ar, arrangement, tout ça fonctionne, mais même au sein de l'Union européenne, vous avez vu qu'est-ce que s'est passé avec... Ça fonctionne avec... quand même pas très bien hein, en Bosnie, euh, non, le mais, partage ah, du bah, pouvoir, le communautarisme, etc., ça fonctionne pas très bien. Hein. Mais, oh, mais c'est seulement l'attirance de l'Union européenne qui, 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 euh, qui calme, qui, qui calme les choses, qui apaise. Et c'est la perspective d'entrer dans oui. l'Union, la conditionnalité que met l'Union européenne à un certain nombre de règles, euh, de de fonctionnement du pouvoir, de disparition oui. de services euh, secrets qui ne seraient pas contrôlés par un pouvoir euh, démocratique. C'est ces conditions qui peuvent, peut-être, mais ça n'a pas marché jusqu'à présent, enfin, pas suffisamment en tout cas, euh, faire progresser euh, les Balkans. On l'a vu en Ukraine, hein, où il y a eu des efforts. C'est un pays qui, où la corruption est très, était très présente, elle reste encore, mais le gouvernement a beaucoup avancé dans la nomination, par exemple, d'un procureur indépendant, comme en en Moldavie, enfin, dans cette volonté de ne pas garder ce qui sont des blocages dans le processus d'entrée dans l'Union européenne. Une question structurelle, Fabienne Keller, sur l'Union européenne, car la France et l'Allemagne sont favorables à un élargissement rapide, mais est-ce qu'il faut mener des réformes dans l'organisation de l'Union européenne, par exemple sur la fin du vote à l'unanimité pour fluidifier eh bien, les décisions au sein de l'Union Alors, l'unanimité n'est pas appliquée sur... Tous les Bien dossiers, sûr. mais vous savez qu'elle reste appliquée sur un certain nombre clé, des comme points la, importants, oui. la fiscalité, et que d'ailleurs, euh, Victor Orban s'en sert pour empêcher de fiscaliser les GAFA, alors que ce serait une recette, tout le monde en a besoin après la voilà, Pour COVID. faire du chantage sur à peu près tous les autres dossiers aussi, on va dire. Hein. Absolument. Il, il s'en sert et il en abuse. Il existe une majorité qualifiée, est-ce qu'il faut l'étendre Mais ça, euh, ça suppose un changement des traités, donc c'est un processus lourd, mais ça c'est un premier sujet, et un autre c'est la gouvernance. On aura en Conseil européen, au Conseil des ministres, 35 personnes autour de la table, on aurait 35 commissaires, mais est-ce que c'est possible qu'un pays ne soit pas représenté dans la Commission européenne C'est compliqué, d'où l'intérêt de ce, cet autre concept qui peut se développer et avoir sa légitimité plutôt sous l'angle diplomatique et militaire, qui est la communauté politique européenne. Alors, je pense que ça, par ça, contre, l'intégration politique... Vous ne voulez pas, en fait, Madame Zorko, vous ne voulez pas plusieurs cercles concentriques. Alors, il y a un cercle où on fait un peu de politique, un autre cercle où on fait euh, euh, l'union de Schengen, un autre cercle avec l'euro, etc. Vous avez peur d'une Europe à, à, à plusieurs vitesses qui se, qui se dessine avec l'élargissement euh... Oui, bah, parce que ça, ça, ça ne peut pas marcher. L'Europe a plusieurs intérêts, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un cœur, un cœur dans cette Europe, que vous n'êtes pas égalitaire, que vous n'êtes pas dans le, même, dans le même niveau. Et il y a une discrimination à plusieurs niveaux. Et pourquoi euh, les, les, pays, les petits pays ont avoir le, un intérêt de participer dans, dans cette Europe Parce que la personne est naïve. <rire> quelle est, quelle est l'opportunité pour nous d'exercer de, le, le même, le même euh, niveau de prendre la décision C'est comme au Parlement, nous sommes tous les égaux, ça n'importe pas de, de, de quel pays vous venez, vous êtes le, le membre d'un groupe, quand j'étais ambassadeur, j'étais dans le même niveau comme les autres ambassadeurs, oui. il n'y a pas la différence. C'est pourquoi c'est humiliation. Oui. L'Europe a plusieurs euh, vitesses. Alors c'est même mieux, parce que quand on est un petit pays, on est plus nombreux au Parlement européen que quand on vient d'un grand pays à cause des, des règles internes à l'Union européenne pour que toutes les sens... La pondération des États membres... Est-ce que, est est que vous êtes favorable à cette Europe à plusieurs vitesses Que dénonce Eliana Zovko Alors, moi, je ne dirais pas à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de stabiliser un fonctionnement à plusieurs niveaux. Mais je pense qu'il faut une forme de réalisme. Euh, la Moldavie un, ou l'Ukraine ont un niveau de vie beaucoup plus bas que la Roumanie et la Bulgarie aujourd'hui, euh, les intégrer immédiatement, par exemple, dans le marché unique, ce serait fragiliser ne, leurs économies, d'avoir probablement des fuites de talents massives, euh, ce qui est déjà connu hein, dans, dans certains États membres actuels de, de l'Union et qui pénalise le pays pour se moderniser, pour avoir de, bons, de bonnes structures dans l'État, dans la, dans la justice, dans les, dans les entreprises, pour garder des compétences. Donc, il faut avoir une forme de pragmatisme, mais avec un objectif clair qui est d'intégrer complètement. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, moi, bah, euh, 
mon pays se batte pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen, parce que c'est naturel, ils ont fait les efforts, ils doivent entrer. C'est pareil à terme pour les pays qui sont candidats. L'objectif, c'est de les accompagner. Pas d'accord, je, oh, je vous vois pas secouer faire de la tête. Euh, non. Sur un sujet aussi important que l'état de droit, qui malheureusement, malgré les demandes depuis 20 ans, reste un sujet majeur dans les pays des Balkans. Rapidement pour conclure, non, moi, je Zéliana sais pas, Je sais que... Euh... Je, je comprends votre argument, mais je trouve que c'est toujours la bureaucratie ici à Bruxelles, les politiciens qui se battent pour sa position. Ce ne sont pas les gens, et c'est la manque d'imagination qu'il faut, euh, qu faut ouvrir les marchés, qu'il qu y a l'opportunité là-bas. Il faut réfléchir comme les États-Unis. Ah, c'est le pays avec 500 millions de gens et qu'ils n'ont pas peur d'avoir de, 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 de changer tout le temps pour s'adopter à la géopolitique d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord sur la stratégie, c'est-à-dire être un ensemble politique fort en termes de géopolitique, c'est central. Mais avec C'est vraiment l'idée de la qui? communauté politique. Après, Mais sur la partie plus technique des intégrations de marché, faisons-le de manière aussi positive que possible pour que cette Mais vous intégration regardez Afrique, permette vous regardez, du vous regardez Afrique, on a échoué partout. Vous regardez qu ce que la Chine fait. Vous regardez les marchés partout. Qu'est-ce qu'on va faire nous, nous manquons les gens, nous manquons les, euh, les gens euh, avec euh, des skills, des gens qui vont travailler dans notre les marché. Les compétences. Nos, euh, nos, nos, nos gens intelligents, ils s'enfuient aux États-Unis. Et ça, ça c'est le problème. Il faut euh, vraiment être compétent. Il ne faut pas avoir le peur, il faut se dé débureaucratiser, il faut finir avec les histoires anciennes, parce que moi, je pense qu'on ne vit pas dans le moment réel. Merci. On a très bien compris oui. que vous étiez plutôt d'accord sur l'élargissement, mais pas sur ces modalités. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis.